ഫിറോസ് കുന്തം പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കോ ഫിറോസ് കുന്തം പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കോ ഞാനല്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ പാവങ്ങൾ പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹവാല ടീമിന്റെ ആളുകളൊന്നും അല്ല വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തോളം എങ്കിലും ഡയാലിസിസ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കീമോ ചെയ്തോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്തരം ആളുകളെയാണ് കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഏജൻസി എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഹവാലയുടെ ആളുകളാണെന്നും ആ രീതിക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നു കയറുന്നു ആ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയെയും കൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഈ അമ്മ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്റെ അമ്മയുടെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് ഡോക്ടർമാർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതിയും അത് തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മാറ്റി വെക്കാൻ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടൗണിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും കടകളുടെ മുന്നിലൊക്കെ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബക്കറ്റിൽ ആ പൈസ പിരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ലൈവിട്ടപ്പോൾ അന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നീട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട സമയമാവുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് വരുന്ന പൈസ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആ പൈസയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ രോഗം ബാധിച്ച മാരകമായ അസുഖം ബാധിച്ച രോഗികളുടെയും അത്തരം ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിവരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനത്തെ രോഗികൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ചിരിച്ചു കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓടിച്ചാടി പോകുന്നുണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ മൂന്ന് നേരം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകളുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് കൂടെ വായിച്ചു അതിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം നാലോളം അപേക്ഷകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഈ നാല് കിഡ്നി രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എത്ര തന്നെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയാലും ശരി ആ സമ്പാദിച്ച പൈസ മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ കിഡ്നിയോ ക്യാൻസറോ പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാ എത്ര കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ കോടികൾ മുഴുവൻ ഈ അസുഖത്തിന്റെ പേരിൽ വെറ്റു പെറുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ എന്നെ മറ്റേ ഫേമസ് ബേക്കറിയുടെ ഒരു കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട ഒരാളാണ് ഔഷാദ് ഖാ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് പല കാര്യം സ്പോൺസർ ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴൽ കിണർ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലോണം സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചതൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു വിളിച്ചതാ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയ ഒരു രോഗിയുണ്ട് ആ രോഗിക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ രോഗിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കോടി രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കില്ല ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലക്ഷം മതി പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുകയെ അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സർജറികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്
അതല്ല വല്ല സിനിമ സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ബ്ലോക്കാവും സകല പോലീസുകാരും ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് റോഡ് നിയന്ത്രിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദി കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയാകുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ആ നാട്ടിലെ നന്മയുള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക സഹായിക്കാനും അത്ര ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കുറഞ്ഞ നന്മയുള്ള ആളുകളും സഹായിക്കാൻ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകളും ചേരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈവ് തന്നെ പ്രവാസികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ആ പ്രവാസികൾ അവരവിടെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് ബാക്കി മുഴുവൻ പൈസയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് കയറി വരാറുള്ളൂ നേരെ മറിച്ചിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കൈക്കോട്ടെടുത്ത് കൃത്യമായി അപ്പുറത്ത് പാടത്തോ പറമ്പിലോ പോയി കളിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഓനോ അവൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് കൂലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അരി വാങ്ങിക്കുക കുടുംബം നോക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വിവാദങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ കള്ളനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷമങ്ങളും വേദനകളും ചില്ലറ എന്നല്ല കാരണം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് പുറകെ ഒരു ലോബി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ കുറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബും ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബൊക്കെ ആയിട്ട് യുവാക്കളൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകുക അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെയാണ് യുവാക്കളൊക്കെ ഓടി നടക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബോ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബോ ഒക്കെ പണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാൻസർ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളായിട്ട് മാറുക അതല്ലെങ്കിൽ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരം യുവാക്കൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള ഈ ചാരിറ്റിയുടെ വലിയ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികളുടെ അവസ്ഥയും അതിൻ്റെ ചെലവുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായി നമ്മൾ എത്രയോ ചെലവഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്നത് സഹായിച്ചാൽ ഒരു ജീവനെയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് കേരളത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഈ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ അവസാന സാഹചര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കിഡ്നി രോഗികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിനപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെ ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘടന പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി അതല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹായമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ ചളിവാരി എറിയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വിവാദങ്ങളെയൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഴയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ കുറച്ചു നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഉബ്ബർ റസൂൽ മിലാദ് കമ്മിറ്റി പോലെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം കമ്മിറ്റികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ താങ്ങും
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رحم الرحيم يا رب سبحانه وتعالى دهت عندي نالا بروتنم سالكر مانغليل سيغري كبرنا سكر مانغليل الله ولقتي انا كري هيك مراغتي دير كايسون لي انا كري هيك مراغتي يلا بدا هايرم رحمتم بركتم ادهت عند جيبه تلم كدم بجيبه تلم ادهت عند سامو هي بروتنم غليلم يلا مانتلم غليلم رحم 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 أبشر يل كذي جنا ألكال كوكه سهاء ينقل نلقي منو تبوعان رب الرحيم آية تنبوران أدهتنه باورم يللا بيدا قوة توم نلقي أني كره كي مارا كتير يندن يان بتعك ماي برارثي جوند يللا بيدا آشام سكلم يحب الرسول يي يبرستان تندا بيريلم يندا سندم بيريلم يبردا سنخارا كذا بيريلم ينادين تندا بيريلم يللام أبينا دنانغل أريكي يانا رحم الرحيم آية رب سيغري كي مارا كتير السلام عليكم ورحمة الله على بركاته